blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Ons het groet die in die wonderlijke naam van ons Heere Jesus Christus, wat siek is gezond gemaakt, blinders laat sien, doobers laat hoor, kreepers laat loop, en sê dat die dooi is opgewek. Wees welkom in die huis van die Heere, sit achter oor en die Heere sal u rekkelijk sien. Amen. Ons is een oos gij oos skrif gedeelte uit 2 Samuel 4 vers 4 en dit sê so en Jonathan die sien van Saul het een sien gehad lam aan al twee voete hy was 5 jaar oud toe die tyding aan gaan sy Saul en Jonathan uit Syriel gekom het en sy oppasser het hom opgeteel en gevlug Maar terwijl sy in haar hastigheid vlug, het hy geval en lam geword. En sy naam was Mephi Boosef. Die Heere sê nie gelees het een woord aan Elkin Sahara. Goeiemorgen broers en sisters, luisteraars, ek groet u in die mooi en in die prachtige naam van ons koning Jesus Christus, die naam wat is, die naam wat was en die naam wat altyd sal wees. U weet dat die tyd waar in ons nou leef, dit voel so of alles net om jou wil donker word, dit voel of die berge en alles net oor jou wil toesak, maar daar kom my koekie en my koekie sê, morgen sal die soon weer skyn, miswolke sal dan weer verdwijn, glimlach dier die stormwind, hoekom, want ons is koningkinders, ons is koningskind, sê die 
sê die woord van die heren. En ek glo dat my hart op vanmorgen is ook soos die hart op is vanmorgen. Ek glo dit en dit is dat wat David sê. Hy sê dat vir die rest van sy leven sal hy so in die huis van die heren wil wees. Amen. Nou, die gedachte wat ek saam met die deel die voorgeleeste woord, jy gaan dit net gewoon weer vir jy lees, en Jonathan, dit is 2 Samuel 4 vers 4, en Jonathan, die sien van Saul het die sien gehad, lam, aan al twee voete, hy was 5 jaar oud toe die tijding aangaande Saul en Jonathan, uit Jezreel gekom het, en sy oppasser het hom opgetel, en gevlug, maar terwijl sy, in een haastige vlug het, Jonathan geval, al dan nie Jonathan het, het my vir boos het geval, en die bybel sê so moe, hy het lam geword, of hy was lam, aan al by sy voete. Die lied wat die net nou gehoor het, daar staan mooi in, wat baie uitstaan, daar so vir my mooi uitstaan is, die thema is, en dit gaan ook my thema vir vandag wees, dit is, tel jou sieninge, prijs die naam van die heren. Nou ek het vanochtend het ek die, of in die week het ek die nieuws blad oopgemaak, die soon, en wat vir my prachtig was, ek het gesien die DPSA, dis die Disciple People of South Africa, hulle het saterdag het hulle in Westbank, het hulle so een veldtog gehad, een bewismakingsveldtog, waar hulle mense bewismaak, of dat mense kan verstaan, dat die nood wat daar is, vir ons gestremde mense, en jy sal ook achterkom, dat aan die begin van elke jaar, sal dit op die kalender aangebring word, hy word so in bold gemaakt, daai is een specifieke dag, wanneer daar uitgewrek word, na, gestremd is, of daar word gevraagd, dat mense bijvoorbeeld, items, artikels, nie bederbare producte bijvoorbeeld moet bring, of hulle moet geld bring, daar word daar gekuiter, vir daar die persoon een specifieke dag, prijs die naam van die heren. Nou, nou hier die oproepe, wat van tyd tot tyd tot ons kom, herinner ons daaraan, dat daar saam met ons, op hier die levenspad, ook die gestremdes is. Misschien het jy, nog in die week, miskien klink het vir jy bekend, in die week het daar, jou beerman of jou beervrouw sy sien het miskien uitgekom, hy het miskien daar so vir jou, die heer kom oopmaak, en sy het hom gesien achter in jou treespiel, en sy het vinder hem getrap, en toe sê het jy ook miskien, wat soek die mang ding hier achter my ka, klink het jy bekend jy, miskien het jy in die week, het jy bijvoorbeeld drie koeldranke gaan koop, of vier koeldranke, drie weke terug gaan koop, daar so by pieke pui, of waar ook al, die gestremde persoon het daar buiten kan gestaan, Hy het die gebedel, hy het daar gestaan, bijvoorbeeld met die balkie om hom en gesê, die balkie lees bijvoorbeeld, kan nie werk nie, as gevoel van gestremdheid, soek een stikkie brood. Jy het vier koeldranke gaan koop, of drie koeldranke gaan koop, weet ook nie hoeveel nie. Maar toe jy by die huis kom, die koeldranke is drie weke ter, die koeldranke staan nou nog, jy het nog nooit gedrink nie, want achter na die besef, op tot die besef gekom, maar my mense by die huis, drink ons die gas koeldranke nie. Die ene het jy miskien al opgemaak, sy gas het al verslaan, jy gaan het ook aan weggooi. Jy het ook al bijvoorbeeld, miskien nog in die week het jy ingestap in die café en jy het bijvoorbeeld a honderd rand gaan spandeer op een lotto kaartje. Jy het uitgekom en die man het daar buiten kan gestaan, geen wonder, jy verloor jy elke keer die lotto met zes nommers nie. Hef vir hart, please man, jy kan doen met jou geld of wat ook al, alles kan jy doen, net wat jy wil. But let, please, hef vir hart. En ek wil vir jy sê dat ons lees jy altyd van hier die gestemde persoene in korante nie. Ons verneem nie elke dag van hulle in die nieuwsflitse oor die radio nie. Ons sien hulle nie dikbels in televisieprogramme nie. Maar ek wil vir jy sê, hulle is daar. Die blindes en die doofes, die kreepelis en die verlamdes, die verstandelik gestremdes en die geestversteerdes. Ek wil het vir jy sê, hulle is daar. Dink ons nog aan hulle, wanneer laas het ons nog vir hulle gebid? Is ons harte met dankbaarheid vervul oor die voorrechte en sieninge waarin die Heere ons elke dag laat deel? Die verhaal wat ons so pas saamgelees het, dat teer uit die tydperk in die geschiedenis van Israel, toe daar groe drama afgespeel het. Die Philistijne het oorlog tegen Israel verklaar. Alle weerbare manne is opgeroep. Een bloedige slachting volg by die geberte van Galboa. Israel word verslaan. Koning Saul Snevel en saam met hom ook sy sien Jonathan. Maar te midde van al hierdie gebeur het daar ook een drama afgespeel in die kleine afgespeelde drama in die lewe van een sienkie van vijf jaar oud met die naam Mephi Boosheid. Nou, terwijl die tijding van die slag van die slag werd gebring word, dat Israel die knie voor die vijand moest buig, dat Saul en Jonathan gesterf het, het hier die klein sienkie, skit vir die prentje, daar een kind gesit, toe hulle voor hom die nies bring, dat natuurlijk moet by sy oppasse. Toe sy natuurlijk nou hoor, sy grijp hom, 
En sy haar doen met hom. En daar al het valsie vorm en hy word lam aan al by sy voete. Om te dink, jy gaan uit die ochend, jy as ouwe en jy kom jy aan terug. Die kind wat jy so liefens lister is, jy leer die klong net. Jy leer die kind. Wat so jy gedoen het? Jy so alles in en jy vermoor het, dus jy kan die beste genees hier, sal jy geprobeer kreeg het, en die handen gekreeg het, of probeer kreeg het. Nou vraag jy die vraag nou, om te dink dat jy gedeerende die dag, het jy die tijd ingekreeg van, jou man is ook nog dood, en nou sit nog jou kind ook, hy leed daar, hy kan vir homsels niks maak jy. Nou vraag jy vir waarom, leed jy dan so stil, en ek wil vir jy sê, die bybel verstrek jy hier, hy sê, hy was lam, aan al twee sy voete. Ek en jy so natuurlijk geen moeite of kostige ontzien het om om natuurlijk te jou, as het ons kind was om om te help jy. Dit het hier die moeder waarschijnlijk ook gedoen. Sy het natuurlijk ook hoop gehad, maar die weke en die maand het gekom en gegaan. En eindelijk moet sy dit aanvaar haar sien, wat sy invalide met die boos het, as lam, of vir lam. Ons kan ons voorstel dat dit vir die sien nie makkelijk moet gewees het nie, om te dink, hy het altyd maar saam met sy vriende rondgehaard op gejamp, katte kwaad aangevang, soos ons het altyd noem in alles die, maar nou moet hy oor die weg kom, hy moet nou kreep op die grond, dis mos jy aan my lekker brengtje nie. En soos hy ouwe geworden het, was daar seker meer as een dag, of was het sy begeerte om saam met sy vriende uit te gaan in veld, maar hy kon het nie doen nie, hy was lam, hy was een invalide. Wat die toekomst was daar die, was dit daar die tyd in Israel vir die kreepel sien, wat lam was aan al twee sy voete. Hy so letterlik en vergeerlik nooit op sy eie bene kon staan nie. Maar gelukkig was daar iemand, as jy die verhaal heel te maal lees, sal jy achterkom, daar was iemand, wat om ontferm het, oor hier die verlamde sien. Toe daar wat die koningskap, hy sou wil oorneem, wou hy baie graad te wille van sy vriend Jonathan, een weldaad, aan die huis van Saul bewys. Daarom het hy gevra, of daar nie nog iemand was, aan wie hy die gins van God kon bewys nie. So het het gebeur, dat my vir boos het, voor die koning gebring is. Daarop het die koning, bevel gegee dat die hele grondgebied van Saul aan Mephibosheth gegee moet word en dat slawe tot sy beskikking gesteel moet word om die grond te bewerk. Ook een verdere voorheer is aan Mephibosheth gegin. Hy het altyd dier aan die tafel saam met die koning hulle gesit en eet. Mephibosheth is opgeneem in die koninglijke huishouding. Dier die baramhartigheid van David is hy opgeef en weer op die been gejaald. Dankzij die gins van God, wat die David aan hom bewys is, kon hy ten spuite van sy gebrek, toch weer die lewe in die oor kyk. Broeders en sisters, die geschiedenis van Mephibosheid, herinner vir my en vir u aan al die voorrechte, wat ons so makkelijk as van sy sprekend aanvaar. Dit sê vir ons, tel jou sieninge, dit roep ons op, tot diepe dankbaarheid. Wat het ons, wat ons nie ontvang het nie? Alle goeie gaves deel, van boe af nie, ons gezondheid, ons lichaamskrachte, ons verstandelike vermoe en akademiese prestaties, die werk wat ons doen en die posiesie wat ons beklee, die huis waarin ons woon en die besittings wat aan ons behoort, alles kom van God. Die gever van al die mooie dinge in die lewe, van ons eerste asemtier tot ons laaste doodsnik, ervaar ons niks anders as onverdiende genade nie. En dit is nie net vir die goeie wat God aan ons kenk, dat ons dankbaar moet wees nie. Ons moet om dagelijks ook dank vir die kwaad wat hy van ons afweerhou. Die ongeluk wat my vir boos het oorgekom het, en die rampe wat ander mense dagelijks tref, kan ook met my en met u gebeur. Ons dink dat sylke dinge, of al die lelike dinge, net saam met ander mense kan weer. Ander mense kom alleen bijvoorbeeld sê, of dink ons in moote ongelukke om. Net ander mense sy kinders kom vreselike dinge oor. Net ander mense doen in die vreer van hulle lewe ongeneeslike kwale op. Maar so eenvoudig is dit nie. Wat met ander gebeur, kan enige dag ook met my en met u gebeur. Daarom pas dit ons om voortdurend op ons knie te gaan en om dankie te sê dat baie van die lewense rampe en tragedies ons nog gespaar bly. Gaan besoeke ris, geris een paar patiënten in die hospitaal. Bring een besoek aan sommige inrichtings, gaan kyk maar wat die minder bevoorrecht is en gestremd is, nie alles moet ontbeer nie. En jy sal terugkom as een dankbare mens. Ek prijs die naam van hier, ek het nou in die korant gelees van PDSI, dit is persoene wat hulle wat altyd omkyk na die gestremde mense en ek wil vir hulle sê dat 
Als hulle wel misschien luister, of as daar van ons familielede wat ook zulke persoon het, hou aan met die goeie werk. Al wat ek vir jy kan sê is dat, jou werk gaan nie ongesiens voorbij nie. Ek bid vir die Heere vir meer verdraagzaamheid, vir meer liefde en vir meer geduld om daar die persoon, ek weet hoe ouwe hulle raak, dit raak een bykie moeilik, maar druk die, jy is nie alleen nie, jy staan ook hier alleen nie. Die geschiedenis van my, van my vie boos het die, maar leer ons om meer te doen, as om net die leed van ander te kyk. Wie slechts dit doen is soos die bybel sê, die priester en die lefiet wat die nood sien, maar hulle aan die kant voorbij gestap. Ons moet iets dat werkelijk doen soos David, hy het die guns van God aan een minder bevoorrechte bewys. Let op, hy noem dit nie, Gins van, hy noem dit die guns van God. Wat een prachtige definitie is dit nie van die barmhater iets werk wat ons moet doen nie. Wanneer ons een weldaad aan iemand een nood bewys, doen ons dit nie bloot oppervlaktig of om, om, om doof nie te nie. Ons doen dit in die naam van God. Ons doen dit omdat ons die guns van God aan ons medemens wil bewys. Die optrede van David waar die, die guns van God aan Mephibos het bewys het, is een heenwysing na die sien van David wat eenmaal zou kom. Hy, namelijk Jesus Christus, het die oor van die blindes geopen. Die oor van die doofes laat door, die verlamdes opgerig, die kreepeles laat door, en die melaats is gereine. Na hom het hulle geroep, wanneer hy met die pad voorbij gekom het, Matthies 20 vers 30, wees ons barem harte, Heere, sien van David. Jesus Christus het die guns van God aan ons kom bewys, maar nie net in die geneesing wat hy aan blindes, doofes, kreepeles en siekes geskenk het nie. Hy het die diepste oorzaak van al ons smaad en elende, namelijk die zonde, het hy op hom geneem. Gedierig dier sy liede vir die dier, die zonde gestreemde mens, het hy homself tot in die dood aan ons gegeen. Op Golgotha het Jesus Christus die guns van God aan ons bewys. Aan die kruis het hy Godse hart vol barmhartigheid aan ons openbaar. Soos David ter wille van Jonathan een weldaad aan Mephibos het bewys het, het God ter wille van Jesus Christus sy eeuwige guns aan ons betoon. En as begenadigde sal ons aan die koning sy tafel sit en eet. En dit sal vir altyd en vir uber wees. Amen die Heere sê. Kom ons net ons oog geliefdes. Jo, die Heere is een groot God. Dankie Heere vir een woord wat nog nooit, maar nooit sy kracht verloor het die Heere Jesus. Heere, het vir oog en met my kom praat specifiek. Ek het twee paar weke gelede dier dit gegaan. Toe sê dit, Heere, dankie vir dit wat ek het. Maar Heere, dankie vir dit wat ek ook nie het nie. Oos baie sit met klomgoed wat ons, met strangel, wat ons dier maak, gevoelens, emoties, Heere. Maar vanmorgen het die woord vir ons kom sê, dat ons rera waar, net vir in die eetoe moet nader. Ons kan nie fout maak as ons dit doen, Heere. Heer, ek eer u vanmorgen vir dit wat u is in ons levens, in elke van ons levens, Heere, gestreem of gezond. Aan die einde van die dag, al as ons ook hoe gezond, sit ons met een of ander ding wat ons nie kan doen, Heere. Maar ek wil vanmorgen vir u die eer gee, Heere, vir een woord, Heere, wat nog nooit die kracht verloor het, Heere. Ek bid vanmorgen u siening, Heere, op elke een wat sit met iets. Ons het een mountain, daar is een storm, Daar is een of ander iets in ons levens, Heere, wat ek vanmorgen aan u wil kom opdraai, Heere. Dank u, my God, dat ek weet, Heere, by u is niks onmoendlik nie, Heere. Ons kan sit met ons vattige gestreemd, dat ons ook al mag hee, kan ons weer sit, Heere, maar by u, Heere, is niks onmoendlik nie, Heere. Want ek wil vanmorgen vir u vraag, Heere, u sieninge op elke van ons levens, Heere. Blind, doof, gekreep, gestreemd, op watte manier ook al, Al voel ons ook vandag, ons is die gestreempie, Heere. Ons het die ding wat die lekker sê. Maar ons sit met iets in ons lewe wat die reg is, Heere Jesus. Al is het ook die fysici, al is het ook die gesigisi, sit ons met iets, Heere. Ons kerk bestuur, al vir ons prediker, ons predikant, Heere. En dank, Heere, die woord wat in die vanmorgen vir ons gaan geëet, Heere Jesus. Dat ons rera waar sal dink, en dink ook keer sal dink, wat ons hier maak, hoe ons het aanvaar, hoe ons het ervaar, Heere, wees jy vir ons as een blieve God van bijna by, Heere. En my God, ek eer jy my God, Heere, vir die geleende wat ek het, Heere, om as een bysiende 
besiktig. Aan bij zien dat je kan staan van morgen en iedereen wordt er geteerd is. En ik weet hier bij eerst nog zo'n moment dat hier. Ik ga nog een groot ding gebeuren. En die man hier gaat nog een groot ding gebeuren hier. En ik weet dat ik weet hier. I is een beheer hier is. Ten spijt van die goed iets wat ons nou hier maakt. Die, ik wil eens die naam zeggen niet. Maar ik wil voor u niet dankie sê, jyre, dat u vir ons dier teen spuite van dit nog steeds geleend het gegeen om u te kan aanbid, jyre. Nog steeds hou u vir ons by u troon, jyre, Jesus. Want ek sien dit, jyre, as a ding, a stap nader na u toe, my God, jyre, Jesus. Want ek glo, jyre, in een jake van ons, wat die vandag luister, wat die die woord hoor, jyre, weet ek, jyre, ek sien het, as ons is nader aan u, my God, jyre, Jesus, ek voel so, ons het meer tyd, wat ons spandeer met u, jyre. Ons kan nou nie in die kerk visies uitkom nie, maar ek weet, jyre, Jesus, dinge gebeur die somme net, jyre. Dinge gebeur met die doel in elke van ons leven. Daarom wil ek van morgen vir u net dankie sê, jyre. Ek kan net die eer vir u gee, my God, jyre, want dit kom slechts vir u toe. Al voel partij van ons, ja, hoe kom man so, hoe kom man dit nie baie verraai? Ek sit ook met baie verraai, jyre, maar ek weet, my God, jyre, by u is niks onmoendlik nie, jyre. En ek weet ook, jyre, u so wees jy ons weer nie, jyre. Daarom wil ek vanmorgen vir jy vraag, vir jy bid, my God, jyre, jy sê dat jy vir ons as kerk, as kerk gemeenskap, as geloofig is, jyre, jy wil het so sê, as geloofig is, jyre, wil jy vir ons dit op ons knie hou, jyre, jy sê, al is hy knie ook seer, dat ons sal bak, dat ons sal knie, dat ons sal kniel voor jy, my God, jyre. Ek prijs jy, my God, en ek weet jy as in beheer van ons levens, jyre. Sien jyke facet van ons levens. Sien jyke persoon wat vanmorgen hierdie woord hoor, jyre, Jesus. Dank jyre vir hierdie ding, hierdie geleente wat ons het, hierdie nieuwe dinge, die technologie, kan ek net jy voor eer, my God, jyre. Want kyk op wat een manier kom ons dier, want jy is in beheer, jyre. Sien vir etse nog, jyre, wat sy tyd opoffer om die goedkies te doen, jyre, Jesus, wees jy vir hom een God van bijna by, jyre, Jesus. Want ek glo, dit is jy sommer net, jyre. Want jy sit jy net sommer net dinge op mensense levens, jyre. Daarom bid ek vanmorgen jy sien en drie dubbelt op sy leven af, sy en sy families in leven. En jyke van ons families in hierdie gemeente, wil ek vraag, jyre, wees jy vir ons een God van bijna by. En jyre, ook die mensense wat nou nie in ons kerk is, wat ook hierdie goedkies hoor, want dit is my so kwaai besig hier die heren. Dankie heren, dat ek weet heren, jy is rere groot heren, en jy, by jy is niks in moendlik nie heren, ek is dat bevoorrecht van morgen, om hierdie gebed te kan doen heren, en op op die TV te kan wees, die mense, ek moest op die TV ook heren, dankie my God, dat ek weet heren, jy, is rere a groot God, jyre. Ek eer en ek prijs in my God, jyre. Weer eens vir die woord, wat sê, dat ons nie moet terugkijk, jy. Ons moet dankbaar wees, vir dit wat ons het, en jy en my God, jyre. Alles is die stok, is die doove oor, die oog wat ek al lekker sien, jyre. En die been wat nou krom staan, jyre, wat ek vir jy voor dankie sê, jyre. Wees dankbaar, en dit wat vir dit wat jy het, en jy genade, dat is op een jakie van ons, ek eer en ek prijs in my God, jyre, en jy is waardig om geprijs te word, ek prijs, jyre, amen en amen. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you his wealth untold, count your men Sing, see what God.
see what God 